朋友们好，我是石头。这栋房子啊，有很久时间没有给大家更新了。实际上，你们的留言，包括一些热心的观众，在私信里面的留言，我都有看到。大家都想让我，还是每天去更新这栋房子的视频。确实啊，有很多原因吧。嗯、呃，那今天呢，我们还是隔了这么久，给大家。介绍一下这栋房子的一个大概的施工进度，可以看到我们现在是整栋房子的后院，然后这个边呢，我们是已经做好了一个外墙的装饰，用到的是黄颜色的稻草泥，整个外墙啊全部都粉刷好了，以后的效果就是这个样子。这底下呢，我们是留了一些空气孔，用不锈钢的网子全部给它封起来。防止一些蚊虫和老鼠进入到我们的房子内部。然后这边呢，屋檐滴水的位置，我们要做一个硬化。以后呢，这边的水就是让它自动的往低处去流。这背后呢，都是邻居家的老宅基地，所以说我们是不能够占用的。之前有给大家说过啊，我们改造这栋房子呢，刚刚来的时候。房子一十七年没有住人，破破烂烂，花费了我们很多心血。我们整整在这边做工呢，将近有三个月的时间了。整个房子的主体结构啊，外墙基本上快完成了。现在呢，主要的工作就是一些内墙的装修。我们每天啊都是有大概七个师傅在这边做工，所以整个房子的改造进度是非常快的。可以看到我们整个院子啊。整体已经全部做出来了，那边的挡土墙全部都做好了。这边呢是我们一个外墙稻草泥的材料，还没有用完，大概还剩了一桶多。这边大家也可以看一下，整个外墙呢就是呈现这样的一个状态。然后这边呢，我们是做了一个盖沿，整个房子延伸出来将近有四十公分左右这样的一个宽度。这边呢依然是用不锈钢的钢网。去做了一个处理，防止呢蚊虫和老鼠进入。这里面呢都是通气孔。整栋房子的一楼全部铺好了木地板，底部离地面大概将近是有十五公分左右，全部都是通风透气的。这边呢全部都是大玻璃。这栋房子啊建好了之后，类似于我们农村的通口屋，整个堂屋我们是延伸出来了，大家也可以看一下。这边是一个台阶走上去，然后呢，这里就是一个平台，这边就是以后装大门的位置，整体呢大概就是这样。然后这边呢，也是稻草泥，呃，整个外墙呢，这边我们只是留了一扇大门可以进入房子，厨房那边呢我们是直接封闭的，然后做了一一大扇的玻璃。这边呢也是如此，也是。非常大的玻璃，底下呢依然是排气孔。现在啊，就有个问题，就是整个院子，我们以后呢，沿着这个屋檐滴水的位置，我们要做一个硬化的。那这边我们想要去做一些绿化，但是呢，我个人对于改造房子经验是比较多，但是对于庭院的一个设计，比如说绿化啊。这方面呢，我可能就没什么经验了，也不知道朋友们啊，你们有这方面的经验吗？能给石头提提一些建议怎么样？整个我们的院坝呢，现在还没有做硬化，但是整体呢，已经布置好了。呃，像这些啊，都可以种一些绿植的，花花草草啊，甚至一些小乔木都是可以的。全部做硬化了之后，以后这边到了下午。因为这栋房子呢是坐东朝西，到下午还是比较晒的，做上一些绿化，这样子可能会更好一些。当然，这只是我的一个想法哦，不知道啊，接下来怎么去做这方面的。嗯，那这栋房子呢，我们是没有菜地的。之前我们刚来改造房子的时候，确实想到在厨房的位置留一块菜地，但是呢，我们整栋房屋的占地面积呢只有三十多个平方左右。如果留了菜地的话，我们房子内部的空间就比较小了，所以呢，呃，取舍的问题吧，还是不留菜地，全部呢建了厨房。这间厨房呢也是非常宽的
。那可能这个时候啊，很多朋友就会问我，这栋房子接下来怎么去做，怎么去，呃，给它利用起来呢？我想到的就是，这栋房子改造好了之后，可能啊，会给它出租出去。这栋房子的一楼是有。三个房间有一个大大的客厅，还有个厨房。二楼呢是有两个房间，相当于建好了之后是有五个房间。嗯、呃，二楼也有客厅，那就是两个客厅一个厨房，活动空间也是非常宽的。一家人在这边居住是没有问题，甚至于两家人也是可行的。那以后呢，可能我想到的就是把整栋房子租去，也可以单间，也可以整个套间这样子租出去。供一些广大的粉丝朋友来这边旅居养老。以前我们刚来的时候啊，这栋房子是破破烂烂的，屋顶上的瓦片呢全部都漏雨了，整个院子里面长满了竹林，村子里面的人从这里路过都不会过去看一眼。那现在我们改造成为这个样子之后啊，每天啊都会吸引很多村里面的呃老人啊老乡过来看我们。改造房子，他们都说啊，太不可思议了，这么破破烂烂的房子改造成为这个样子。老人家你好啊，哦，免费。房子怎个这么样啊？感觉啊？哎，感觉这个房子怎么样啊？哎，过得过得好嘞。过得乖了哦，想不得会可以想怎么改吧？哎，想不得嘛。那我们过来再看一下，这栋房子的外面呢是一幅圈。天然美丽的画卷，这边呢就有一座石头山，悬崖峭壁，还挺陡峭的。经常这边啊都有一些采药的老人爬到山顶之上，但是呢我一次都没有过去。而有还有啊这边的江面之上，每天我们过来的时候啊，时不时都可以看到一些大鱼在里面跳。很遗憾的是，我来了这么久，没有好好的钓过一次鱼，真的非常的遗憾。每天的工作太忙了，要忙着给师傅们煮饭、炒菜，然后呢，还要去城里面买材料，然后还要抽时间和大家商谈我们这栋房子的改造方案。所以说，太多的事情了。这面挡土墙呢，将近有一米四的高度，然后呢，我们目前没有过多的一个规划，给它粉刷好了，可能我们会买一些青砖，给它贴一下外墙，这样子呢，会好看一些。然后这个位置啊，挡土墙距离路面将近有一米的宽度，这边呢全部都是土层，如果挖出来的话，这边我们砌个小小的花台，这里面可以种一些花花草草，甚至于呢我们可以种点菜，以后在这边生活的话，基本上啊自己的蔬菜可以自己种自己吃，这样子呢，嗯、呃，我觉得也比较好。再过来呢就是我们的一个。厨房地下的杂物间，这边啊，里面将近有三十多个平方左右。我们的一些贵重物品全部都是放在外面，放在里面的。然后这边呢也锁上了门，留了两扇小窗户。这边现在是用模板给它封起来了。这边的漏水管呢都已经全部装好了，一百一的管子从上面呃流水下来。然后呢，这个角落我们是留了很宽，将近有。二三十个平方左右，后期呢可能会做硬化，也可能把它挖出来做菜地。如果做硬化的话，这边是可以停下最少两辆车的。如果做菜地的话，基本上一家人在这边生活，吃的完全是够了。然后这栋房子的背后呢，从这里过去是有一条路的，里面呢是住着一户人家，他们家是没有车，所以这边过去的话是非常的安静。大家就不用担心，我们这栋房子靠近河边，平时过往的车辆比较多，会有比较嘈杂，那就不会了。而且呢，以前我们这栋房子的旁边啊是有很多很多老房子的，但是这边修了路之后，外面呢还有一条马路，更方便。大部分的老乡呢都把房子搬迁出去了，所以我背后的这一大块啊都是老宅基地，现在呢变成了稻田，每年呢都会种上一些稻谷。大概的情况呢？就是这个样子。那我们这栋房子啊，很多朋友就说，如果做成民宿，比如说给大家居住的话，距离县城将近有多远呢？这边距离花园县的县城啊，将近有一十六公里左右，距离附近的乡镇集市啊，大概有五点五公里。这边呢？
距离机场将近有三十五公里，距离高铁站将近有七十公里，交通也是挺便利的。整个花园的小县城呢，靠近张家界，还有凤凰古城，还有芙蓉镇，还有十八洞景区，还有呢边城古镇。所以说啊，平时自驾游来到湘西这个小县城呢，可能是一个必经之地，好多朋友啊都会在这边停留。所以地理环境、位置各方面啊都是挺不错的。我们这栋房子的外面的环境靠近清水江，风景也是非常的好。我相信啊，应该会吸引不少的人。不知道视频前的朋友们啊，如果等我们这栋房子改造好了之后，你是否愿意过来小住那么十天半个月，甚至于一两个月呢？欢迎在视频里面留言。那我是石头，这期的视频呢，就为大家分享到这里。喜欢的还请记得点个订阅，我们下期再见，拜拜。